நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம எம்சி போர்டு எக்ஸாம் பார்த்தோம்னா ஒரு டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எந்த தகவலை பார்த்தோம்னா நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உடனே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி ஆன் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க வாங்க நம்ம இப்போ இந்த வீடியோ கூட போகலாம் அதாவது போர்டு எக்ஸாம் தொடங்கி ஒரு எக்ஸாம் தான் முடிஞ்சிருக்கு ஃபைனல் இயர் மாணவர்களுக்கு இசி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏடிசிஎஸ்ஓ ட்ரிபிள்இ மாணவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிஎஸ் எக்ஸாம் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எம்சி எக்ஸாம் வந்து கம்மிங் மண்டே நடக்க போகுது ஸோ நம்ம அனலைஸ் பண்ண வரைக்கும் வந்து ஏடிசிஎஸ் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பரில் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் ஏதாவது கேட்டிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஃபோர் மார்க் மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஏடிசிஎஸில் வந்து ஒரு ஒரே ஃபோர் மார்க் ஜிடிஎஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதேமாரி ஒரு ஒரு சிங்கிள் கொஷின் தான் கேட்டிருக்காங்க ரிப்பீட் ஆகிருக்குது மற்றபடி எந்த கொஷினுமே ரிப்பீட் ஆகலை இதற்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா வந்து நிறைய கொஷின் வந்து ப்ரீவியஸ் செமஸ்டர் கொஷின்லேருந்து எடுப்பாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி வந்து அது மாதிரி எடுத்தால் மாதிரியே தெரியல ஏன்னா வந்து இப்போ ட்ரிபிள் இடி இசி டிபார்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு முடிஞ்ச அந்த ஏடிசிஎஸ் எக்ஸாமில் பார்த்திங்கன்னா அந்த நவம்பர் கொஷினு ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஷின் நவம்பர் டுவெண்ட்டி டூ கொஷினை வந்து செக் பண்ணி பார்க்கும்போது எந்த கொஷினுமே வரல ஒரே ஒரு ஃபோ ஃபோர் மார்க் மட்டும்தான் வந்துருந்தது மற்றபடி எந்த ஒரு கொஷினுமே ரிப்பீட் ஆகலை த்ரீ மார்க்ஸில் ஒரு த்ரீ த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிருந்தது ஸோ அவங்க மொத்தம் ஒரு மூணு த்ரீ மார்க்கும் பிக் கொஷினில் ஃபோர்டீன் மார்க்ஸில் ஒரு ஃபோர் மார்க் மட்டும் தான் ரிப்பீட் ஆகிருந்தது அதனால் வந்து இப்போ அந்த எம்சிக்கு படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து அந்த போர்டு எக்ஸாம் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அப்புறம் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த எக்ஸாமில் என்னென்ன கொஷின்லாம் கேட்டிருக்காங்களோ அதை விட்டுட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற கொஷின்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷினில் பேலன்ஸ் இருக்கிற கொஷினாக ரொம்ப நல்லா படிங்க அந்த ஏப்ரல் கொஷினையும் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி த்ரீயும் நவம்பர் டுவெண்ட்டி டூ கொஷினையும் கொஞ்சம் லைட்டாக பார்த்துட்டு போங்க ஸோ எதையும் ஒமிட் பண்ணணும்னு நான் சொல்லலை ஆனால் வந்து அந்த நவம்பர் கொஷின்லேயும் ஏப்ரல் கொஷின்லேயும் இருக்கிற கொஷினை தவிர்த்து இருக்கிற மிச்ச கொஷினை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக படிங்க நவம்பர் கொஷினும் ஏப்ரல் கொஷினையும் கூட படிச்சுங்க ஏன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்லேருந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் கேட்குறாங்க இப்போ அதாவது வந்து ஒரு டென் மார்க்ஸு டுவெல் மார்க்ஸ் அவ்வளோதான் வருது ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் கொஷின் இருக்குன்னா இப்போ வருதுன்னா அதில் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் கூட வர மாட்டேங்குது ஏன்னா இப்போ ஏடிசிஎஸ்ஏ செக் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா வந்து மூணு மார்க்ஸ் ஒரு மூணு ஒரு நாலு மார்க்ஸ் டோட்டலாக வந்து தேர்ட்டின் மார்க்ஸ் தான் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினை ரொம்ப 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 நம்பாதீங்க அதில் ஏதாவது கொஷினை லைட்டாக பார்த்துங்க அதில் கேட்காத கொஷினை ரொம்ப நல்லா படிங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்படி வந்து நம்ம வந்து அது மாதிரி லிஸ்ட் எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம லிஸ்ட் எடுத்து ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குரூப்லேயும் அப்டேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த இமேஜில் வந்து போர்டில் எழுதுகிற கொஷின் பார்த்திங்கன்னா பாட்டமில் இருக்கிற அஞ்சு யூனிட் ஃபோர்டீன் மார்க்ஸும் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நவம்பர் டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸாம்லேயும் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாம்லேயும் கேட்டிருக்காங்க டாப்பில் இருக்கிற கொஷின் பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் அந்த நவம்பர்லேயும் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி த்ரீலேயும் கேட்காத கொஷினு ஓகேங்களா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது கீழே இருக்கிற கொஷின் நம்ம படிச்சிக்கலாம் ஆனால் மேலே இருக்கிற கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக படிக்கணும் அதுதான் வந்து நான் இப்போ சொல்கிற வர விஷயம் ஸோ அதை யூனிட் வைஸ் பார்க்கணுன்னா அதில் நவம்பரில் டுவெண்ட்டி டூலேயும் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி த்ரீலேயும் ஃபஸ்ட் யூனிட்ல பார்த்தீங்கன்னா மெமரி ஆர்கனைசேஷனு ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ஓவர் யூஎஃப் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் ஐஓ போட்டு ட்ராயிங்ஸ் அப்புறம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபேச்சிங் கம்பாரிசன் ஆஃப் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் மைக்ரோ ப்ராசஸர் கேட்டிருந்தாங்க இந்த கம்பாரிசன்ற கொஷின் மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷினு ஆனால் த்ரீ மார்க்ஸ்லேயும் கேட்குறாங்க ஃபோர்டீன் மார்க்ஸில் ஃபோர் மார்க்ஸ் ஆகும் கேட்குறாங்க ஸோ அது ரெண்டு கொஷினுமே ரிப்பீட் ஆகுது அதனால் அது இம்பார்ட்டன்ட்னு போட்டு வச்சுருக்கோம் ஸோ இது வந்து கேட்ட கொஷின் இது வரைக்கும் கேட்காத கொஷின் இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் யூனிட்ல ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட் கேட்காத கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் இன்னும் கேட்கவே இல்லை இப்போ பின் டயக்ராம் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் வித் டீட்டெயில்ஸு பின் டயக்ராம் ஆல்ரெடி கேட்டிருந்தாங்க ஆனால் ஒரு ஃபோர் மார்க்ஸில் தான் கேட்டிருந்தாங்க அதனால் வ
இதில் ஆல்ரெடி கேட்ட கொஸ்டினை பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸிங் மோட்ஸு டிலே ரொட்டீனை வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் டிஸ்ட் டூ டிஸ்ட் ரெண்டுத்துமே கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அப்புறம் ப்ரோக்ராமில் பார்க்கும்போது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க அடிஷன் சாப்பிட்றாக்ஷன் சிக்ஸ்டின் பிட் கேட்டிருக்காங்க பிசி டூ எக்ஸ்ட்ரா கேட்டிருக்காங்க அசம்பிள டேரக்டிவ்ஸும் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு ஆக்சஸ் எக்ஸ்டர்னல் மெமரி அப்படின்ற கொஸ்டினையும் வந்து ஏற்கனவே வந்து கேட்டிருக்காங்க இதில் ரொம்ப முக்கியமாக படிக்க வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா அந்த டிலே ரொட்டீனை வந்து ரெண்டு கொஸ்டினும் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் அட்ரெஸிங் மோட்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டினு ஸோ இப்போ கேட்காத கொஸ்டின் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் கேட்காத கொஸ்டின் தான் வந்து மண்டே கேட்க போகிறாங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் தான் கேட்டாகணும் அது வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்லேயே அஞ்சு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டு இருக்குது அறுத்து மெடிக்கலாஜிக்கல் பிரான்ச்சிங் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிட் மேனிப்புலேஷன் அஞ்சு இருக்குது ஸோ அஞ்சு தீமே தனித்தனி டென் மார்க்காக கேட்க வாய்ப்பு உண்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஆல்ரெடி கேட்டதுனால இப்போ புதுசாக பிக்கஸ்ட் நம்பர் கேட்கலாம் பிசி டு எக்ஸ் ஆல்ரெடி கேட்டதுனா எக்ஸா டு பிசி டி கேட்கலாம் அப்புறம் மல்டிப்ளேஷன் டிவிஷன் வந்து இது வரைக்கும் கேட்கலாம் அதை கேட்கலாம் அப்புறம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அசம்பிள் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கோ இந்த அஞ்சு கொஷின் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் செகண்ட் யூனிட்டில் கேட்காத கொஷினு ஸோ இதுங்கலேருந்து கம்பல்சரி ஒரு கொஷின் உங்களுக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்லாம் அஞ்சுத்தையும் படிச்சிங்க பிக்கஸ்ட் நம்பரு எக்ஸா டு பிசிடி மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் ப்ரோக்ராமு அப்புறம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமு ஏற்கனவே கேட்ட கொஷினில் முக்கியமான கொஷின்னு பார்த்தா செகண்ட் யூனிட்டில் அட்ரெஸிங் மோட்ஸ் படிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிள் டேரக்டிவ்ஸ் படிக்கலாம் அடுத்து தேர்ட் யூனிட் பார்க்கலாம் தேர்ட் யூனிட்லேயும் அதே மாதிரி டாப்பில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் கேட்காத கொஷின் பாட்டமில் இருக்கிற கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே கேட்ட நவம்பர் டுவெண்ட்டி டூ ஏப்ரல் டுவெண்ட் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஷின் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி த்ரீ த்ரீலேயும் நவம்பர் டுவெண்ட்டி டூலேயும் ஏற்கனவே கேட்ட கொஷின் பார்க்கலாம் தேர்ட் யூனிட்ல இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட் கொஷின் இன்டர்ப்ஸ் அதனோட டைப்ஸு எஸ்எஃப்ஆர் ஃபார் இன்டர்ப்ட் அதாவது ஐபிஐஇ அப்புறம் ப்ரோக்ராமிங் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் டைமரு எஸ்எஃப்ஆர் ஃபார் டைமரு கவுண்டரு அப்புறம் பிட் அண்ட் பைட் அட்ரஸ் ஆஃப் ஐஓ போட்ஸு அப்புறம் ஐஓ ப்ரோக்ராமிங்கு அப்புறம் மோட்ஸ் ஆஃப் சீரியல் கம்யூனிகேஷனு அப்புறம் சீரியல் போர்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்ற எட்டு கொஷின் வந்து ஆல்ரெடி நவம்பர் டுவெண்ட்டி டூலேயும் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி த்ரீலேயும் கேட்டிருக்காங்க இதில் இப்போதைக்கு ரொம்ப முக்கியமாக நான் என்ன படிக்கலான்னா இன்ட்ரப்ஸ் படிக்கலாம் எஸ்எஃப்ஆர் ஃபார் இன்ட்ரப்ட் எஸ்எஃப்ஆர் ஃபார் டைமரு பிட் அண்ட் பைட் அட்ரஸ்ஸு அப்புறம் ப்ரோக்ராமிங் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் டைமரு இப்போ கேட்காத கொஷினை பார்க்கலாம் இப்போ சப்போஸ் கேட்காத கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா நம்ம முக்கியமாக எதை படிக்கணுன்றது கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் முதல் முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் இன்டர்ஃபேஸ் மிஸ் ஆர்எஸ் டூ தேர்ட்டி டூ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஃப்ஆர் ஃபார் சீரியல் கம்யூனிகேஷன் எஸ் கானு பி கான் ரிஜிஸ்டர் படிக்கணும் அப்புறம் ஆப்ரேட்டிங் மோட்ஸ் ஆஃப் டைமர் கவுண்டர் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இதில் நாலு மோட்ஸ் இருக்குது அதை ஒன்று படிச்சுக்கணும் அப்புறம் ப்ரோக்ராமிங் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரிசீவ் டேட்டா சீரியல் இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் ஸோ இந்த நாலு கொஷினை படிச்சுட்டு தான் நம்ம ஏற்கனவே கேட்ட கொஷின்ஸில் படிக்கணும் ஓகேங்களா நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுது அவங்களுக்கு இது வரைக்கும் கேட்காத கொஷினை ஃபஸ்ட்டு படிச்சுட்டு அப்புறம் கேட்ட கொஷினில் நம்மளுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அந்த கொஷின் வந்து படிச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா எது ஈஸியாக இருக்கும் அந்த கொஷின் படிச்சிக்கலாம் இப்போதைக்கு வந்து மூணாயிரம் முடிஞ்சது நாலாயிரம் எண்டு பார்க்கலாம் ஃபோர்த் யூனிட்லேயும் அதே போல் டாப்பில் கேட்காத கொஷின் கீழே ஆல்ரெடி கேட்ட கொஷின் பிரிச்சிருக்கோம் ஃபஸ்ட் வந்து ஏற்கனவே கேட்ட கொஷின் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபோர்த் யூனிட்டில் ஆல்ரெடி கேட்ட கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கொஷின் எயிட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் பிளாக் டயக்ராமு அப்புறம் இன்டர்ஃபேஸிங் ரிலே டிசி மோட்டர் இன்டர்ஃபேஸிங் விஎஸ்ஆர் மோடு அப்புறம் ஏடிசி இன்டர்ஃபேஸிங் ஸ்டெப்ஸ் இன் ஏடிசி மேட்ரிக்ஸ் கீபோர்ட் ஃப்ளோ சார்ட்டு சிக்னல் கான்ஃபிகரேஷன் இன் எயிட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து நவம்பர் டுவெண்ட்டி டூலேயும் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி த்ரீலேயும் கேட்டிருக்காங்க இதில் ரொம்ப முக்கியமான படிக்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிசி மோட்டர் இன்டர்ஃபேஸிங் பிஎஸ்ஆர் மோடு அப்புறம் கீபோர்டு அப்புறம் எயிட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் பிளாக் டயாம் ஸோ இப்போ கேட்காத கொஷின் என்ன ஃபோர்த் யூனிட்லான்னு பார்க்கலாம் சப்போஸ் கேட்காத கொஷின் கேட்டால் என்ன கொஷின் கேட்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா
அப்புறம் அட்யூனோ யூனோ ஈத்தர் நெட்டு யூஎஸ்பி கனெக்டர் எஸ்ஓசி எஸ்பிசி அப்படின்ற இந்த அஞ்சு கொஷின் தான் கேட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிஐசி மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வந்து டூ டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் இருக்கிறதே வந்து நாலு கொஷின் தான் அதாவது வந்து பிக்கு ஆர்டினோ ராஸ்பெரி போய் ஐஓடி இந்த நாலு பிளாக் டேகம் பார்த்தாவே நம்மளுக்கு போதும் அப்புறம் த்ரீ மார்க்ஸுக்கு வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இதெல்லாம் படிச்சுக்கணும் ஸோ இப்போதைக்கு இதெல்லாம் கேட்ட கொஷின் இதில் பிக்கு வந்து டூ டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஐஓடி ஒன் டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது கேட்காத கொஷின் என்ன முக்கியமான கொஷின்ன்றதை பார்க்கலாம் கேட்காத கொஷின் சப்போஸ் கேட்டாங்கன்னா அதை தான் நம்ம முக்கியமாக படிக்கணும் அதனால் ஃபிஃப்த் யூனிட் கேட்காத கொஷின் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் ஆல்ரெடி பிஐசி மைக்கர் கண்ட்ரோலர் டூ டைம்ஸ் ஐ ஓட்டிங் கேட்டதுனால கேட்காத கொஷின் பார்க்கும்போது அட்டினோ பிளாக் டயராமு ராஸ்பெரி பை பிளாக் டயராம் வித் எக்ஸ்ப்ளனேஷனு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பாரிசனு எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் உனக்கும் பிஐசிக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸு பிஐசிக்கு அட்டினோ வேணா டிஃப்ரென்ஸு அட்டினோ ராஸ்பெரி பைக்கு வேணா டிஃப்ரென்ஸு ஸோ இந்த மூணு கொஷின்ஸ் தான் ஒன்றும் வந்து கேட்கல அதாவது வந்து அட்வினோ பிளாக் டேரம் கேட்கல ராஸ்பெரி போய் கேட்கல கம்பாரிசன்லாம் இருக்கிற மூணு கம்பாரிசன் வந்து இன்னும் கேட்கல ஸோ ஃபிஃப்த் யூனிட் வந்து ஒரு ஈஸியான யூனிட் தான் அதனால் வந்து ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் இந்த அட்வினோ ராஸ்பெரி போய் ஐஓடி பிக் இந்த நாலு பிளாக் டேரம் படிச்சிங்க ப்ளஸ் கம்பாரிசனையும் லைட்டாக பார்த்துங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்த இந்த போர்டு பிடிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுற மாணவர் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிங்க நம்ம வந்து எந்த கொஸ்டினும் படிக்க வேணாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லலை ஆனால் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து நீங்கள் படிக்க வேண்டியது இது வரையும் கேட்காத கொஸ்டின் தான் சொல்கிறோம் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து லைட்டான முக்கியத்துவம் கேட்ட கொஸ்டின் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம் மாடல் எக்ஸாமு யூனிட் எக்ஸாம்லாம் படிச்சுட்ருக்கோம் ஸோ அதனால் இந்த கொஸ்டின் ப புக்ஸ் லேட்டை வந்து நான் பிடிஎஃபில் கொடுக்குறேன் இதில் போய் டவுன்லோட் பண்ணி கேட்காத கொஸ்டினை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோம் கேட்ட கொஸ்டின்ஸை எது எது ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிங்களோ அது வரைக்கும் ரிவைஸ் பண்ணிங்க இன்னொரு வீடியோவில் வந்து நம்ம வேறு சப்ஜெக்டோட சந்திக்கலாம் பை குட் நைட்